ஒன் இண்டியா ஹவுஸ் ஆட் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஐபிஎல் ஃபீவர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ஐபிஎல் ஆரம்பிக்க போகுது ஐபிஎல் சுற்றி எக்கச்சக்க டிபேட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு அதில் குறிப்பாக ஒரு விஷயம் ரொம்ப கவர்ச்சியான ஒரு டிபேட் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் ஸ்டார்ஸ் இந்த வருஷம் ஐபிஎல்ல எமர்ஜிங் பிளேயர் யார் அப்படின்றது தான் யூஸ்வலாக வேணும்னா ஐபிஎல் வந்து ஒரு ஒரு டேலண்ட் ஹண்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லும் ஸோ இந்த இதில் நம்ம யார்கிட்ட பேச போகிறோம் அப்படின்னா கிரிக்கெட் அனாலிஸ்ட் ரமேஷ் அவர்களோட தான் வணக்கம் சார் வணக்கம் லியோ வணக்கம் ஒன் இண்டியா நேர்களுக்கு வணக்கம் ஆமாம் சார் ஆக்சுவலாக சொன்ன மாதிரி ஐபிஎல் ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னா நம்ம ஐபிஎல் அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு டேலண்ட் ஹண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த ஐபிஎல்ல நம்ம எந்தெந்த மாதிரியான டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்தந்த பிளேயர்ஸ் மேலே கொஞ்சம் கண்ணு வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பொட்டன்ஷியல் தெரியுது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற பிளேயர்ஸ் யாரெல்லாம் சார் சொல்கிறீங்க ஆ நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையோ சரி ஆக்சுவலாக அதான் ஒன் இண்டியாவோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இதுதான் எல்லோரும் வந்து இந்த இந்த இருக்கிற பத்து டீமில் யாரோட பாசிபிலிட்டி இருக்குது யாரும் யாரெல்லாம் பிளே ஆஃப்க்கு வர முடியும் யாருக்கு கப் வின்னிங் பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு எல்லாம் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒரு யோசிப்பாங்க எப்போதுமே இதில் வந்து அதெல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனால் நாளைக்கு இந்தியாவுக்கு சர்வ் பண்ண போகிற ஆட்கள் யார் யார் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கே நம்ம பார்க்குறது தான் நம்மளோட ஸ்டைல் ஒன் இண்டியா நேர்களுக்கும் அதுதான் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க நீங்கள் ஓப்பனிங்கில் இந்த ஐபிஎல்ங்கிறது வந்து ஒரு பட்டிங் டேலண்ட்டை அன்டாப் ஐ மீன் டேப் பண்ணுறதுக்கு தான் அது எப்படி அவங்கள வெளியில் கொண்டு வருது அது அவங்க மூலமாக அவங்கள அவங்கள வச்சுட்டு நம்ம ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கிரிக்கெட் எப்படி நம்ம பில்ட் பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் மெயின் பர்பஸ் அதோடய பர்பஸ் தான் இது வந்தது இதில் வந்து இதில் இது கொஞ்சம் அந்த ஒரு கிக்கு ஏற்றணும் அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ்லாம் அதில் கொண்டு வந்து ஆட வைக்கிற மாதிரி பண்ணாங்க அதில் இன்னொரு பர்பஸ் என்னென்னா இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா அந்த மாதிரி பட்டிங் டேலண்ட் வந்து ஒரு ஃபாரின்லேருந்து வர ஒரு நல்ல டாப் குவாலிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸோட வெந்த ரப் ஷோல்டர்ஸ் வித் தம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பயம் போகும் அந்த இன்டர்நேஷ்னலோட டச் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போஷரும் கிடைக்கும் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அந்த ப்ராக்சிமிட்டி இருக்கும் அவங்களுக்கு அதாவது பெருசாக பார்த்து ஓ அதுவா அப்படின்னு பயப்படாமல் இது தானே அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே அவங்க வருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதோட ரீசனு அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஐபிஎல் ஆரம்பிச்சும் போதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் இன்றைக்கி ஐநூறு விக்கெட் எடுக்கிற அஸ்வின் ஐபிஎல்லால் ஐபிஎல்லால் வந்தவர் தான் பும்ரா மாதிரி ஆட்கள்லாம் ஐபிஎல்லால் வந்தவங்க இன்னும் சொல்ல போனால் டூ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஷேன் வாட்ஸனை கூட நம்ம அப்படி சொல்லலாம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அன்னர்த்து பண்ணியிருக்கு இது ஐபிஎல் வந்து ஒரு சாதாரண பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அது வந்து சும்மா இதே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் கூத்து மாதிரி இல்லை இது எத்தனையோ பேருக்கு சோறு போடுது எத்தனையோ கண்ட்ரியோட இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பட்டிங் டேலண்ட்டை நம்ம எப்படி இந்த ஐபிஎல்ல டேப் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் பேசலாம் அது ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் அப்படி தொட்டு பார்ப்போம் இந்த அன்கேப்டு பிளேயர்னு நம்ம சொல்கிறோம் அன்கேப்டு பிளேயர் அப்படின்னா இது இது வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு அதான் நான் வந்து இந்தியன்ஸ் மட்டும் பேசுகிறேன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாத இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இந்தியாவுக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க சீ கூடிய சீக்கிரம் உள்ளே வந்துடுவாங்க அப்படின்னு யாருக்கெல்லாம் அந்த தகுதி இருக்கோ யாருக்கெல்லாம் அந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கோ யாருக்கெல்லாம் எந்த விதமான தடைகளும் தெரியலையோ அவங்கள பற்றி நம்ம பேசலாங்கிறது தான் என்னோட அபிப்பிராயம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா சிஎஸ்கேல சொல்லப்போனால் சமீர் ரிஸ்வி அவர் உள்ளே வரும்போது என்ன பயங்கர ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருந்தது நம்ம சின்னத்தில் போனதுக்கு அப்புறம் அதாவது ரெய்னா போனதுக்கு அப்புறம் சிஎஸ்கேக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து பெரிய லெவலில் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அவரோட அவர் விட்டு போனது ஒரு இடம் வந்து ஒரு பெரிய வாய்டாகவே இன்னுமே இருக்குது ஸோ அந்த இடத்த ஒரு நிரப்புவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன டாக் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கு அண்ட் நிறையா எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிஸ்வியை வந்து ஒரு ஃபியூச்சராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறாங்க உங்களோட கருத்து என்ன சார் சமீர் கண்டிப்பாக அப்படி தான் தோணுது ஏன்னா சிஎஸ்கே மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்து சும்மா உட்காந்து ஒரு ஆக்ஷனுக்கு போயிட்டு உட்காந்து என் கையிலையும் தான் அந்த பேட்டு இருக்குன்னு தூக்கிட்டு
அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் தலையை தொங்க போட்டு ஆடணும்னாலும் ஆடக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆள் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு சமயத்துக்கு தேவையான ஒரு ஆஸ்பின் போடக்கூடிய அளவுக்கு எக்ஸலண்ட் ஃபீல்டர் எல்லாத்துலேயுமே அவருக்கு வலதுக்கை இடதுக்கை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாதிரி ஒரு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கணும் அவர் உள்ளே வரணும் ஆடணும் என்ன சிஎஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா அவங்களுக்கு தோனி வந்து ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்பார் என்னுடைய லெவன் இது அப்படின்னு இந்த லெவனுக்கு அடிப்படலைனா இதுதான் என் லெவன் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் லாங் ரன்னு கொடுக்குற ஆள் எல்லா பிளேயர்ஸுக்கும் திடீர்னு ஒரு மேட்ச் அடிக்கல ரெண்டு மேட்ச் அடிக்கலன்னு ஒன்று சாப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட கிடையாது ஒரு ஓட விடுவார் அந்த குதிரையை பெரிய கயிறு கட்டி ஓட விடுற ஆள் அந்த மாதிரி அந்த அந்த மாதிரி இதில் ஒரு வேளை இவர் சிக்கிக்கிட்டு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் த அமௌண்ட் தட் தே ஹவ் பெய்டு அதை வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தா அவருக்கு ஒரு பிரேக் இருக்கும் டெஃபினட்டாக உள்ளே வந்துடுவார்னு தோணுது எனக்கு ஐ ஆம் ரியலி ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் சமீர் ரிஸ்வி டெஃபினட்டாக பார்க்கணும்னு இருக்கு எனக்கு சார் அப்படியே பார்த்தோன்னா ஆர்சிபி சைடு நம்ம போயிடலாம் என்னென்னா இவரோட கிளிம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா யாஸ் தயால் யாஸ் தயால் வந்து குஜராத் டைட்டன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளேயராகவே இருந்தார் இப்போ வந்து ஆர்சிபிக்கு அவர் இந்த மாதிரியான ஒரு பிளேயராக இருக்க போகிறார் ஏன்னா அவர் மேலுமே ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு யாஷ் தயால் வந்து நம்ம அசேஷ் நேகராவோட ஜூனியர் ஐ மீன் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் கிட்டத்தட்ட அவர் அந்த டெலிவரி ஆக்ஷன்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவர் ஸ்டைலாகவே இருக்கும் நீங்கள் அவரோட இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட் போலர் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது பட் ஒரு வாரில் இருபத்தெட்டு ரன் டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது ரிங்கு சிங்க கிட்ட போய் மாட்டினார் அவர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு லெஃப்ட் ஆன் ஃபாஸ்ட் போலர் ஒரு லெஃப்ட் ஆன் ஹிட்டர் கிட்ட போய் மாட்டினார் அது அந்த மரத்தன் இன்னிங்ஸ் ஆடக்கூடிய ஒரு ஆள் கிட்ட போய் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக மாட்டினார் அந்த போட்டு பொழந்து எடுத்துட்டார் இன்னைக்கு ரிங்கு சிங் அவரை கருணையே இல்லாமல் அடிச்சார் இன்னொரு ஜம்மியும் நம்ம பார்த்தோம் ஆமா அந்த அப்படி நம்ம பாசிட்டிவ் ஆமா ஒருத்தரோட நஷ்டம் ஒருத்தரோட லாபம் அப்படிதான் அப்படிதான் பார்க்கணும் அன்னைக்கு ஆனா பாவம் அன்னைக்கு யாஷ் தயால் வந்து ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில அந்த அந்த ஒரு அந்த லாஸ்ட் ஓவர் போட்டதோட அவருக்கு அந்த அடி அந்த காயமே ஆரிச்சா இல்லையான்னு தெரியல நிச்சயமா வடு ஆறல வடு இருக்கும்னு தான் தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த ஃபீல்டை விட்டு கொஞ்சம் வெளில போனாரு ஒரே அழுக மென்டலி கொஞ்சம் ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி ஆகி அவர் போயிட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டாக இருந்து ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட்ரேட் ஆன மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நிறைய கவுன்சிலிங்லாம் பண்ணி திருப்பி வந்திருக்காரு குஜராத் டைட்டன்ஸ் வந்து அதில் இன்னும் கொஞ்சம் மர்சிலஸாக இன்னொன்று பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளை பேக் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இப்போ தோனிலாம் இருந்தாருன்னா தூக்கி த மடியில் உக்கார வச்சுட்டு தட்டி கொடுத்து அப்படியே ஊக்கப்படுத்துவாங்க ஆனால் அங்கே கழட்டி விட்டாங்க அவரை வெளியில் துரத்திட்டாங்க ஜிடிலேருந்து ஆனால் ஆர்சிபி ரெண்டு கையும் நீட்டி அவரை எடுத்துட்டாங்க ஆர்சிபி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சி ஆர்சிபிக்கு ஒரு நல்ல போலர் தேவைப்பட்டது ஹர்ஷல் பட்டேல் மாதிரி ஒரு போலர்லாம் அவர் விக்கெட் டேக்கிங் போலர் போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு அவருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சிராஜுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் வேணுங்கிறதுனால அதுவும் பால் மூவ் பண்ணக்கூடிய ஆள் சிராஜ் மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அடிச்சு போடுற ஆள் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தேவைப்பட்டது ரெண்டு கையும் கேட்டு நீட்டி எடுத்துக்கிட்டு வாங்கிட்டாங்க யாஷ் தயால் பார்க்கணும் நம்ம எப்படி பண்றாரு இன்னொரு அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபாஸ்ட் பாலர் யாருனா மோஷின் கான் ஸோ இவர் வந்து என்னென்னா அவரோட ஃபஸ்ட் சீசனில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இது கிளிம்ஸ் காட்டியிருந்தார் போன சீசன் வந்து பெரிய லெவலில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல ஏன்னா ஃபிட்னஸ் சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரியான நிறையா அப்புறம் எல்லாம் பேச்சுலாம் கேட்டு இருந்தது இந்த டைம் வந்து அவர் ஃபுல் ஃபிட்னஸோட இருக்கிறாரு இப்போதைக்கு ஆஸ் ஆஃப் நவ் அவர் இந்த மாதிரி இந்த டைம் எந்த மாதிரியான ஒரு இதை கொடுக்க போகிறாரு மோஸ்ட் மோஷன் கான் இஸ் அ க்ளோ குவாலிட்டி பிளேயர் அதாவது நம்ம இந்த முகேஷ் குமார்லாம் வரும்போது அங்கே ஒரு முகேஷ் குமார் நம்ம சிஎஸ்கேயில் ஒரு முகேஷ் இங்கே ஒரு துஷார் தேஷ்பாண்டே இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும்போது மோஷன் கான் வராரு அவர்கிட்ட இருக்கிற அட்வான்டேஜ் லெப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் போலர் இந்த யாஷ் தயால பத்தி சொன்ன மாதிரி அவரும் ஒரு லெப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் போலர் இந்தியாவுக்கு ஒரு லெப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் போலர் அவசியமாக தேவைப்படுது இனி இந்தியாவுக்கு என்னமோ தெரியல அது ஒரு சாபக்கு எடு இந்தியாவுக்கு லெப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் போலர் செட்டே ஆகல ஜயிர் கான் ஐசிஷ் நேரா போனதுக்கு அப்புறம் ஒன்று கொஞ்சம் தொடர்ந்து ஆடக்கூடிய அளவுக்கு இவ்வளோ ஆள் பர்மனண்ட்டாக இருப்பான்ப்பா நீ ஒரு ரெண்டு மூணு
பாசிபிலிட்டி நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒரு பாசிபிலிட்டி அதுவும் லைக் என்ன ஒரு கண்டெக்ட் கண்டெக்ஸ்டோட பார்த்தோம் அப்படின்னா டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பேர வரப்போகுது ஸோ அதுக்கு இந்த இது ஒரு முக்கியம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒரு வெரைட்டி இருக்கும் இந்தியன் போலிங் அட்டாக்கில் அடுத்து இன்னொரு பிளேயர் யார் அப்படின்னா அதர்வா டைடு அவரையும் குறிப்பிட்ட எல்லாருமே நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரு பிளேயர் ஸோ அவரை பற்றி எப்படி சார் நினைக்கிறேன் அதர்வா டைடு வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இல்லையோ அவர் வந்து மோர் தென் இந்த டி டுவெண்ட்டி கேமை விட அவர் லாங் லாங் டியூரேஷன் கிரிக்கெட்டுக்கு சூட்டபுளாக இருப்பார்னு தோணுது தோணுது எனக்கு எக்ஸலண்ட்டாக ஆடிருக்கார் இந்த சீசனும் சரி போன சீசனும் சரி பியூட்டிஃபுல்லாக ஆடியிருக்கார் அதுவும் விதர்பாக்கு வந்து விதர்பாங்கிற ஒரு டீம் ஒன்றுமே இல்லாத இருந்த ஒரு டீமை நம்ம பத்ரிநாத் மாதிரி ஆட்கள்லாம் போய் கேபி அருண் கார்த்திக் மாதிரி ஆட்கள்லாம் போய் அதை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணி நீங்கள் விதர்பான்னு ஒரு டீம் ரஞ்சியில் இருக்குது அப்படின்னு பேசுகிற அளவுக்கு பார்த்தா இயர் ஆஃப்டர் இயர் வராங்க நாக் அவுட் ஸ்டேஜுக்கு வராங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதர்வா டைடு ரொம்ப நல்லா ஆடிட்டு இருக்காரு நீங்க டி டுவெண்ட்டி கேட்ட அளவுக்கான அவர்கிட்ட ஸ்ட்ரைக் ரேட் எல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது பட் லாங் டியூரேஷன் ஆடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்காரு ஒன் பை சர்பிரைஸ் பண்ண நாளைக்கு இப்போ துருவ் ஜூரேல் வந்து நீங்க டி டுவெண்ட்டில பிரமாதமா ஆடினார் ஆடினார்னு சொல்லி அவர் டெஸ்ட் டெஸ்ட் டீம்ல சிமெண்ட் போட்டாரு அந்த மாதிரி இவரும் டெஸ்ட் டீமுக்கு உள்ள வரத்துக்கு பிரேக் பண்ணி உள்ள வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த இங்க இருக்கிற கடப்பாறைகள்ல ஏதாவது வெளியே போச்சுன்னா இருக்கு பட் டி டுவெண்ட்டிய பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு லெவன்லேயே சான்ஸ் கிடைக்குமாங்கிறத பார்க்கணும் கிடைச்சாலும் அவர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு காம்படிட்டிவ் ஃபாஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அவரால் நிற்க முடியுமாங்கிறதையும் பார்க்கணும் பார்க்கணும் இன்னொரு அப்படி சைடில் பார்த்தோன்னா கே கேஆர் போயிடலாம் அங்கே என்ன சுயா ஷர்மா இவர் வந்து போன சீசனே ஓரளவு ஓகே ஒரு நல்ல டீசெண்டான பவுலர் அப்படின்றத காட்டினாரு இந்த ஐபிஎலுக்கும் போன ஐபிஎலுக்கும் இடையில் ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா சயீத் முஸ்தாக் அலி ட்ராஃபி நடந்தது அதில் ஏழு மேட்ச் ஆடி பதினெட்டு விக்கெட் எடுத்திருந்தார் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிரேக் த்ரூ அவருக்கு அந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு அண்ட் இந்த டைம் அவருக்கு எந்த இது வந்து ஒரு பிரேக் த்ரூ சீசனின் ஐபிஎல்லாக இருக்குமா அவருக்கு ஆமாம் போன வருஷமே பிரமாதமாக போட்டார் அவர் சுயா ஷர்மா வந்து நீங்கள் ஒரு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்அசியூமிங் இவரா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்து போயிட்டே இருப்பார் அந்த மாதிரியான ஒரு போலர் பட் அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது என்னங்க அவர் கேட்கறது அந்த கேக்கேர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மலமுழங்கி மகாதேவர்கள் இருக்காங்க அங்கே வருணில் நாராயணம் வருணும் சுனில் நாராயணம் இருக்கிற போது இவர் சம்டைம்ஸ் ஹி கோஸ் அன்நோட்டிஸ்ட் அவரோட அந்த குவாலிட்டி தெரியாமல் போகுது அவர் விக்கெட் எடுத்தா கூட அதுக்கு நடுவில் ஒரு குரூஷியல் விக்கெட் வருண் சக்கரவர்த்தி எடுத்தாலோ இல்லை சுனில் நாராயணன் எடுத்தாலோ அவங்களுக்கு போயிட்டு தவிர அந்த பேரு சில சமயம் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிடும் சில பேருக்கு ஒரு நல்ல போலர் கொஞ்சம் ஓவர் ஷேடோ பண்ணி அமுக்கப்படுவார் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி அவர் இந்த லெக் ஸ்பின்னருக்கே உரிய ஹைட்டு தான் பெரிய டால் லெக் ஸ்பின்னராக இருந்தால் கஷ்டம் உங்களுக்கு பால் வந்து ஃப்ளைட் பண்ண முடியாது பியூட்டிஃபுல்லாக ஃப்ளைட் பண்ணுறாரு நல்லா பண்ணுறாரு நம்ம இவர் வந்து பிஷ்னாய் மாதிரி பிஷ்னாய் மாதிரி அந்த கொண்ட ஸ்டைல்லாம் இல்லை அவருக்கு அவர் வந்து இங்கேருந்து போயிட்டு இப்படிலாம் வந்து போடுறாரு அந்த இதெல்லாம் இல்லை அவர் பக்காவாக போடுறாரு நீட்டாக போடுறாரு ஆர்த்தடாக்ஸ் லெக் ஸ்பின்னர் அவர் நல்ல கூகுளி வச்சுருக்காரு இந்த வருஷம் ஒரு மாதிரி பிரேக் ஐபிஎல் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணால் மேபி பிஷ்னாய் ஒரு தட்டு தட்டினாலும் தட்டலாம் வரும் ஓகே ஓகே சார் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன இவங்களாம் கொஞ்சம் பாப்புலர் பிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி என்ன சொன்னாங்க நிறைய பேர் உள்ள சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்காங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இன் பர்டிகுலர் ஓகே இந்த மாதிரியான பிளே இந்த பிளேயரை நீங்கள் பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிற பிளேயர்ஸ் யாராச்சும் இருக்காங்களா சார் எனக்கு நான் வந்து எப்படி எனக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஓப்பனாகவே பேசலாம் ஹர்திக் பாண்டியா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டில் இந்தியாவுக்கு இனிமேல் பெரிய அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார்னு தோணலை ஓகே ஆமாம் எதனால் அப்படின்னு நினைக்க அவருக்கு வந்து எபிலிட்டி அவர் கா காயங்கள் அவருக்கு அவருடைய இண்டிஸ்பென்ஸ் இண்டிஸ்போஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க எப்போ பார்த்தாலும் அடிபட்டுருக்குங்கிறாங்க இன்ஜுரி ப்ரோனாக இருக்காரு அந்த மாதிரி இருக்காரு தேவையான டைமில் முக்கியமான காரணங்களுக்காக வராரு தவிர மற்றபடி கண்ட்ரின்னு வரும்போது கூட அவர் ஒன்றும் பெருசாக அதை பற்றி பெரிதாக கேர் பண்ணுற மாதிரி தெரியல அதுக்கேற்ற மாதிரி எஃபர்ட் எடுத்துனாரா தன்னை கா பார்த்து பார்த்துக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ கபில் தேவா வருவாரோ அப்படின்னு நம்மளாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு அந்த அந்த ஜூம் இல்லை ஹர்திக் பாண்டியா ஓகே வந்தால் சரி வரலன்னா ஓகே ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதே இடத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு போலிங் மீடியம் பேஸ் ஆல்ரவுண்டர்
பேட்டிங் பேட்டிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணார் பேட்டிங்கில் வந்து ஓப்பனிங் பண்ணார் மிடில் ஆர்டர் வந்தார் அவரை சரியாக கே கேர் யூஸ் பண்ணலை அதனால் கொஞ்சம் அவரை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க அது நம்ம இப்போ கம்பீர் வந்ததுனால அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி கூட கொஞ்சம் லேட்டோ கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சோன்னு தோணுது எனக்கு ஓகே லைக் அவருடைய அவருடைய டைம் தாண்டிடுச்சோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கு வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ்வரோட டைம் ஓகே இனிமேல் பிரேக் பண்ணி உள்ள வர முடியுமா இந்தியன் டீம்குள்ளங்க இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே வந்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ஆள் நம்ம சிவம் தூபே ஓகே அவர் அந்த மாதிரி வந்த ஒருத்தர் தான் அவர் வந்து கடைசியில் ஒரு மாதிரி இவ்வளோதான் இதுதான் என்னுடைய பவுண்ட்ரி நான் இதுக்குள்ளேயே ஆடிக்கிறேன் அப்படின்னு அடங்கிட்டார் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பாஸ்ட் போலிங் ஆல்ரவுண்டரை நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் அது அது தேடணும் ஓகே அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ நம்ம அன்கேப்டு டேலண்ட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ரமன்தீப் சிங்னு ஒரு பையன் ஆடிட்டு இருக்காரு ஓகே அது அந்த ரமன்தீப் சிங்கையும் அந்த அர்ஷத் குல்கர்னின்னு சொல்லிட்டு அந்த மகாராஷ்டிரா பாய் அந்த பையனையும் நம்ம ஒரு ரெண்டு பேருமே வெரி ஹார்டு லோயர் ஆர்டர் பேட்டிங் லோயர் ஆர்டர் ஹிட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஒரு டீசெண்ட் மீடியம் பேஸ் போடக்கூடிய ஆட்கள் இந்த ரெண்டு பேரையும் குரூம் பண்ணி மேலே கொண்டு வரது பெட்டர் மகாராஷ்டிராவுக்கு அந்த ஆர்டர் அந்த குல்கர்ணி வந்து அர்ஷித் குல்கர்ணி வந்து நம்ம ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் வந்து சிஎஸ்கேக்கு ட்ரையலுக்கு அவரை கூப்பிட சொல்லி அவரை இன்சர்ட் பண்ணி அவங்களும் கூப்பிட்டதாக கேள்விப்பட்டேன் பட் இவரால் வேறு ஏதோ ஒரு டோர்னமெண்ட் இருந்ததுனால சிஎஸ்கேவோட ட்ரையலுக்கு வர முடியல பட் அதுக்கு வேறு யார்கிட்ட போய் டுவெண்ட்டி லேக்ஸுக்கு அவர் பேஸ் ப்ரைஸ்லேயே பேஸ் ப்ரைஸுக்கு போயிருக்காரு பட் எந்த டீம் கொண்டாலும் ஆடணும் பட் அவர் ஆடினார்னா இந்த மாதிரி டேலண்ட்டை நம்ம மேலே கொண்டு வரணும் இதையும் சொல்லும் போது நம்ம அடிக்கடி பேசுகிற இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த சீசன்லேயும் ஒரு நல்ல நம்பத்தகுந்த ஆஸ்பினரை காணும் ஓகே ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் ஆனால் இந்தியாவுக்கு ஆஸ்பின் இந்தியா இல்லை கிரிக்கெட்லேயே ஆஸ்பின்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து கம்மியாகிட்டே போகுது மங்கிட்டே போகுது அப்படிங்கிறது அதுவும் ஒரு பக்கத்தில் நம்ம வந்து அஸ்வினை தூக்கி தலையில் வச்சு ஆடிட்டு இருக்கோம் நூறு டெஸ்ட் ஆடிட்டார் ஐநூறு விக்கெட் எடுத்துட்டார்னு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தா இல்லவே இல்லை ஒரு <laughs> 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 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சில இன்வால்மெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் மேபி சுப்மன் கில்ல ஃபியூச்சர் கேப்டன்சிக்கு கூட அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ஓகே மேபி இது பிசிசியோட குட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஆமா கொஞ்சம் பாருப்பா அவனுக்கு கொஞ்சம் சான்ஸ் கொடுத்து பாருங்க லெட்டர் சி அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம் கேன் வில்லியம்சன் இஸ் தேவ் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஐபிஎல் வந்து இந்தியாவுக்கு ஐ மீன் லைக் பிசிசிஐக்கு சப்போர்ட் பண்ற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் ஆமா डेफिनेटா நாளைக்கு வந்து இந்தியன் டாலண்ட்ஸ் குரூம் பண்றதுனா எக்ஸாக்ட்லி ஜிடியோட கேப்டன் வந்து இந்தியாவை லீட் பண்ண போறோம் அப்படி சொன்னா அது ஜிடி பிரான்சைசிங்க பெருமை தான் பெருமை தான் சோ அவங்களும் அதுக்கு ஈல்ட் ஆயிருக்கலாம் எனக்கு என்னமோ அப்படி தான் தோணுது இல்லனா இந்த வயசுல இவ்ளோ சின்ன வயசுல ஒருத்தனுக்கு திடீர்னு தூக்கி தலையில அந்த பாரத்தை வைக்கிறதுங்கிறது அதுவும் இத்தனை சீனியர் பிளேயர்ஸ் இருக்கும்போது டேவிட் மில்லர் கேன் வில்லியம்சன் அண்ட் ஈவன் சொல்லப்போனா ரிதுமான் சஹா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சீனியர் பிளேயர்ஸ் இருக்கும் போது கூட சாஹாலாம் ஓகே அது முடிஞ்சு போய் இந்த சீசன்ல மேபி லாஸ்டா இருக்கும் அவருக்கு பட் வில்லியம்சன் டேவிட் மில்லர் மாதிரி ஆட்கள்லாம் இருக்கும்போது மேபி அவங்க கிட்ட கூட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க ட்யூட் பண்ணுங்க அவங்க கொஞ்சம் ட்யூன் ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்க அவங்க கொஞ்சம் இது பண்ணி கைட் பண்ணி கொண்டு வாங்க அப்படினு கூட சொல்லிருக்கலாம் ரிக்வெஸ்ட் தான வச்சிருக்கலாம் ஏனா அவங்கலாம் கேன் வில்லியம்ஸ் மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரொபஷனல்ஸ் அவங்கலாம் அவங்க கிட்டலாம் இந்த மாதிரி ஜென்டில் கண்டிப்பா பண்ண கூடிய ஆட்கள் தான் அவங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது யங் சின்ன வயசுல பட்டவடி இருபத்தி ஒரு இருபத்தி ஒரு வயசுல இந்தியா லீட் பண்ணுவார் அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து குரூம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்களோ என்னவோ தெரியல இருக்கு அவர் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் அவருக்கு நிறைய பேக்கிங் இருக்கு கில்லுக்கு இந்த விஷயத்துலயும் அவருக்கு பேக்கிங் தான் இரு